。今天我让许文山约你出来，是他说他错了，让我出面帮他解决。我也不希望一个威胁到我儿子安全的人，还留在这个城市。有些事儿，就得三个人坐下来讲明白，要不然你听不懂，也不相信。林悠悠，我们两个人的事儿，都是我的错。我很后悔，我比你大那么多，这件事情，我错了。请你原谅我，然后放了我吧。他到底拿什么威胁你了？啊？是你说爱我的呀？林悠悠，我再跟你说一次，我爱顾佳，我不管他以后能不能重新接受我，或者跟我离婚，我后半辈子都会真诚弥补，我不会离开他的。徐万山，你能跟我说句真心话吗？我说的都是真的。你走吧。你接下来这局什么意思？啊？你是觉得你赢了是吗？你到底有没有了解过你身边这个男人？你配得起他对你的好吗？除了最爱的烟花，他最大的乐趣就是吃。可是你呢？你连晚饭都不让他吃。他喜欢踢球。可是你问问他，他有多久没有去过足球场你哪来的自信？哪来的圣母心？你觉得你可以拯救他是吗？你看看吧，这所有照片都是我们的晚餐照。林悠悠，你够了！这有多少张照片，就是有多少个夜晚我们都在一起。你觉得我不让他吃，是虐待他是吗？你知不知道这个男人有脂肪肝？他才三十多岁就有中度脂肪肝，连保险升级都不收他。我不让他吃晚餐，我也陪着。他有多少天没吃过晚餐，我就有多少天没吃过晚餐。你给我看这个什么意思？要跟我算账是吧？好，那我们来算一算，你们俩吃过多少次晚餐，开过多少次房，酒店的钱，你的房租，一笔一笔给我算清楚。他为你花的每一分钱都是我们夫妻共同的财产，我有权利让你还回来。我忘了，刚毕业没钱是吧？青春还值点钱。我请你了，顾佳，到此为止吧。我现在就把他所有的联系方式都删掉。林悠悠，你走吧。嗯。你好像很爱算账呢。那你看看。这笔你算得出吗？我想设计出一款独一无二的烟花作品。什么样的烟花？见过的、听过的、想过的。
。从今往后，我所有的作品都送给你。我会用我一生去爱你，就像今天晚上烟花一样，独一无二。以前在 M 店上班的时候，看到那些全职太太，没有一个能比你做得好的。你看你啊，练最难的瑜伽，吃减肥餐，任何时候都穿得整齐。对呀，你还看那么多商业知识、烟花资讯，我搞都搞不懂。我就是想做他的充电宝，比他知道的多，让他永远都有话跟我聊。我做的这些，就成为他的压力了吗？你不能这么想啊！你这么想就中了那个女人的心计了。顾佳，你别喝了！顾佳，你出来好不好？我们陪着你。顾佳，你要是真的想喝的话，你出来，我喝小鸡，我们俩陪你喝。对呀。我不喝就得吃药。难过，姑姑，你出来说行不行啊？我们陪着你、啊。姑姑，姑姑好的，我知道了，我马上到。怎么了？工作上有些麻烦事儿。那你赶快去吧，今晚我守着。嗯，我先去处理一下啊。行，注意安全啊。嗯。都等你好久了。你吃早饭了吗？嗯，我自己吃的，没让陈姐喂。
。妈妈，你和爸爸是不是要离婚了？你为什么会这样问啊？因为我看了那本《爸爸家和妈妈家》。我奋不顾身了，他，他说那个就是离婚，就像他的爸爸妈妈一样。要不你和爸爸离婚的话，我就选爸爸。为什么呀？你不是说你最喜欢妈妈吗？我最喜欢妈妈，妈妈也最喜欢我。如果我选，如果我选爸爸的话，妈妈就选，妈妈就舍不得离开我们了。啊，出什么事儿了？爸，我不知道该怎么办了错了，你打死我，这婚我也不能离。你自己说你都干什么了？谁给你胆子，欺负我女儿？你干的这些事儿，你算个男人吗？你，你离婚，没什么可说的。爸，婚我不能离。我这辈子最爱的就是顾家，这个我心里很清楚，我也不知道我自己是怎么了，怎么了吗？我知道，您可能不会原谅我，可是还有子妍呢，她还那么小，她不能没有一个完整的家。你甭跟我提子妍，那是我孙子，以后我带她，就当她爸爸死了。爸。顾家十几岁就没了妈妈，对他的影响很大。子妍还那么小，如果我们这个家散了的话，那他怎么办？爸，您得给我一次机会吧，帮帮我。叔叔，林悠悠是吧？嗯，谢谢你肯出来见见我这个老头子。事情我都听说了，我之所以今天想见你呢，一个是我是个男人，我也从年轻时候过来的；其次呢，我也是个有女儿的父亲，所以我想跟你说点掏心窝子的话。哎，听不听由你。事情闹到今天这一天，其实已经很明白了，是许幻山和我女儿的婚姻出了点问题。可话说回来了
，哪个家庭哪一对婚姻，呃，拿出来认真剖析一下，没有点问题呢？关键在于他们两个人肯不肯，还想不想继续一起往前走？在这一点上呢，幻山已经明确的跟我们表态了，他愿意回归家庭，愿意解决自己的问题。男人一旦下了这样的决心，他是绝不会再回头的。你越是纠缠他，他越要躲，最后什么也落不下，最后只能互相埋怨，甚至于互相仇视。所以，姑娘，我觉得人呢，应该知道知难而退。我退不了了，我这辈子都不会遇到更爱的人。这话说出来，别人不信，我信。我拿到版权费了，这么快啊？你猜多少钱？多少钱啊？一百五十六万。妈呀，都在镇上开了呢。对啊。哟，那得揣好了。走吧，老公。啊。去挥霍。挥霍是上哪儿挥霍啊？你是钟小姐吗？对的。哎，你的快递请拿好。谢谢。不客气，再见。老婆，哎，你又买什么了？咱这两天买的还不够多的呀。那我干脆就一不做二不休啊！我把我之前收藏在那个收藏夹里边种草好久的衣服都买了。都买了？好看吧？还行。没花多少钱。这些牌子我都查过，在网上买划算多的。这样算的话，我是在省钱呢。哼，我是发现了，没有女人不爱买买买，只是没条件买买买。哎，你最近这腐败速度可以啊！行了行了，放下，你别说我了，去看看你那个按摩椅去。不是，哎呀，这在按摩店的时候不都试过了吗？就没试太长时间呀、啊。有有有有有，有太强了！怎么样？哎呀，舒服吗？舒服是真舒服呀，没有花钱的不是。哎，三万块钱啊！我现在恨不得吃喝拉撒睡都在这里呢。那就证明买值了呀！你之前不是总跟我说，你编片子落下颈椎病、啊？然后就头晕，严重点还想吐，我就想给你买个这个，你没事按一按，肯定能缓解。所以你非要买这按摩椅，是为了给我买啊？嗯，老公，以后我也能改善咱们家的生活了，你就不用压力那么大了。你想做记者，想蹲藏羚羊，你想追鱼，你随便去，靠你弟，我也能替你分担。老婆，你真好，你才知道呀